Masanja Television. Ni hatua nyingine tena siku nyingine tena nikukaribishe kwenye Masanja TV jina langu naitwa Maurice Mongonda. Na hapa nimekuletea moja kati ya watu wakubwa kwa kutokea Tanzania kwenye mziki wa injili. Si mwingine anaitwa Haruni. Unataka kujua ni Haruni nani huyo? Anaitwa Haruni uh, Laston. Niko naye hapa kwa kuzungumza naye mauri matatu. Huyu jamaa bwana uh, inawezekana kwa jina hilo usimfahamu lakini jina lake maarufu kabisa anaitwa Zoravo. Sasa <laughs> Zoravo bwana Yesu asifiwe. Amen. Uh, kwa mara ya kwanza tuko tunapiga stori kwenye Masanja TV unajisikiaje kwanza? Uh, niko poa, niko fresh yani. Najisikia fresh. Yeah. Kimona libonge moja la mnyamo hizi yani najisikia fresh na Mungu uh, yani unajua yani na, na, amepokea vitu viwili na Yesu ndani alafu pia bonge moja la <laughs> vijana mnanielewa. Uh, safari yako mzee ya maisha na safari yako ya muziki ilianzia wapi? Um, ilianzia Arusha. Arusha nikiwa nasoma Edmund Rice na kumbuka ya yeah. in short naweza kusema nilianza nilianza self confidence ile ya kupresent kitu ambacho ninacho nikiwa skuli Edmund Rice hiyo lakini ilianza way back nikiwa na maza yangu eh, Arusha lakini ila ilikuwa monduli kule kwa Loasa kule eh, kwa maza ndo alikuwa ananinoa noa ile ananipa nipo mazoezi hapa na pale lakini ile confidence ya kusimama mbele za watu mwenyewe nilianza nikiwa shule Edmund Rice Una unaonekana fulani wa hip hop. Uh, inawezekana ikawa ni sababu pia watu kukushawishi ingia kwenye kwenye kwenye, kwenye mziki. Mimi for the first time kabisa wakati naanza ile personally mwenyewe yani. Ilikuwa napenda sana ku rap. Napenda ku rap na iko ndani yangu. Ndio maana niki of course nilijikuta na fanya ninachokifanya so far kwa sababu ya malezi nini, maza, chachi kwa chachi hamna kanisa linaloruhusu watu ku rap by that time wakati tunaanza e, kwa hiyo yani ilikuwa ukionekana una rap unaonekana ah huyu mshikaji vipi mbona kama yuko kimwili sana au anafanya issue fulani hivi za secular za kidunia na vitu kama hivyo home 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 ki, ki home home yani naweza kuzungumza huko nyumbani nyumbani kuna 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 mazingira ambayo alikufanywa kwa ukoko kama ndio ile umezaliwa ukakuta familia mama baba tayari wako wameshaingia kwenye wokovu unajua mimi nimezaliwa kwenye familia ambayo uh, inamjua Mungu. Hiyo ni neema ya Mungu. Lakini unajua kuzaliwa kwenye familia ambayo inamjua Mungu haimaanishi kwamba ukizaliwa kwenye familia ya namna hiyo unakuwa automatically umeokoka. Unaona? Mimi nilikuwa inspired na maisha ya wazazi wangu. Baadaye nikafanya decision ya kuokoka mwenyewe binafsi. Ingawa nimezaliwa kwenye familia ambayo naenda chachi na nilikuwa naonekana niko kiroho kama kawaida ila nilikuwa inspired baadaye namna ambavyo tu wazazi wangu wanaishi wana maisha ya wokovu ikabidi da nikaona faida kwao nika make decision mwenyewe ulikuwa ulionekana ni mtu ambaye unapenda sana hip hop kitu gani kilikutoa sasa kwenye hip hop unakuja kuimba yani kitu gani kilisababisha Zoravo huyu nimzungumzia hapa na muonekano huu wa ki hip hop leo hii uko kama eh, Paul Clement <laughs> Joel Luaga Actually mimi niko tofauti sana. Kama umenifuatilia kwa makini ni nina, nina kitu changu kama ambavyo Paul Clement ana kitu chake, kama ambavyo Joel Luaga ana kitu chake, kama ambavyo watu wengine wana vitu vyao. Lakini kitu kilichonifanya mimi niwe jinsi nilivyo nafikiri ni mazingira tu. Otherwise leo hii ningekuwa nafanya hip hop. Ni mazingira tu ile kwamba eh, unapewa unapewa mwongozo na walio kutangulia. Kwa by default unajua mazingira yana affect sana. Kwa by default nikajikuta naimba. Na hivyo tu Mungu amenijalia basi kanijalia hata ka sauti kidogo. Basi naimba. I say Zoravo huyo niko naye hapa kwanza kuzungumza mawili matatu kuhusiana na mziki wake lakini pia maisha yake binafsi. Uh, ilipofika Julai 29 2018 kama sio 17 18 ilikuwa uliacha nyimbo yako ya yawe. Moja kati ya nyimbo ambayo video kwanza nzuri na quality bora kabisa. E, muonekano wako ulikuwa muonekano fulani wa kijanja. Lakini hata ujumbe mtu akiusikiliza ni ujumbe ambao unamgusa mtu kwa namna moja au nyingine. Harakati zote hizi nani alikuwa nyuma kuweza kuhakikisha Zoravo anafanya kitu kizuri kama kile? Kwanza ni ni, ni seme tu, ni juhudi za mtu binafsi, yani ni juhudi zangu. Unajua hata kama kuna watu wanakusupport maana yake kuna 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 ile tu kwamba una una unajibidiisha una kwenda kuomba support mahali maana ni wewe umeamua na umeadhimia kufanya kuna watu wengi hapo nyuma eh, lakini niseme tu niwashukuru kwanza familia yangu 
maana walini support pia sana na marafiki zangu hivyo tu eh uh, ime, 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 imeleta changa yani ime, ime, imeleta mafanikio gani video ya yao kwa sababu umeonekana ni mtu ambaye hutoi nyimbo mara kwa mara yani kwenye YouTube channel yako kuna nyimbo moja tu zaidi ni zile hata kwenye social network yako ya Instagram ni mtu ambaye unapeleka sana inaonekana sana unatoa una, una, una zile clips za show ambazo umepiga da sem flani kanisa flani umehudumu sem flani hivyo lakini kwenye upande wa video tangu mwaka jana ndio tumeona video moja tu kutoka kwa Zoravo rasmi yeah of course YouTube kweli kuna video moja na nilikuwa nimepost post baadhi ya video fulani ambazo nilikuwa na hudumu lakini baadaye nikaona natamani kuwa na account ya YouTube ambayo iko very classic unajua mimi watu wanaoniangalia natamani kuna vijana ambao hawaamini kwamba ukiwa na Yesu umeokoka uwezi ukaishi maisha fulani mazuri lakini mimi niwaambie watu hiyo video moja ni, ni, ni kwa muda tu lakini tunakoelekea tukoona vichupa vikali sana nitakuwa na viweka hapo kati. Kwa hiyo watu wakae tayari. Okay, poa. Uh, Tutakuja kuzungumzia tena kwenye kwenye upande wa video na nyimbo zako. Turudi kwenye mionekano. Sasa hizo waimbaji wengi wa muziki wa injili sana sana wa kiume mmekuwa mnaka style kama moja kakuvaa. Yaani <laughs> nikimuona Zoravu amepiga suti basi atakavaa jo ili lwaga. Kavaa vile vile. Yaani yani, sio suti kwa maana ya yani aina mitindo fulani. Yaani mfano unakuta kuna visuluali vile vifupi avina socks eh yeah. anapiga kasuti ka, ka, ka fulani akana mkanda nini kashati fulani hivi hii style imetoka wapi mzee um, unajua bana mambo ya fashion huaga ni season eh uh, sema fulani kumuiga fulani fulani kamuiga fulani lakini um, ime imekuwa ni kawaida fashion ikiwepo ki, ki, watu wanapita na upepo wa fashion lakini kuna ile tu kwamba unaweza ukaamua kwa tofauti mm, mimi napenda watu ambao wana kuwa tofauti. Yaani sio ni sio ni kwa viaje lakini ni swala tu la kuamua kuwa tofauti. Kama unahisi ukivaa suti ni poa kulingana na fashion, sawa. Tumisho Mungu hasa mwimbaji wa injili ambaye nikioa na tazama na watu wengi. Tunasema sisi ni chumvi. Yaani sisi tunaangaliwa, yaani sisi ni catalyst. Tukiwepo sehemu basi unakuwa unaongeza ladha fulani kwenye kwenye hiko kitu unachokifanya. Tunatakiwa tuvaa jamaa tuonekane vipi kwa watu? Maswala ya mavazi bwana huwa ni changamoto sana. Watu wavae vizuri, wajisitiri. Basi sikuvaa suruari bila uh, bila bila socks ni sawa. Hiyo ni fashion tu. Kwa sababu mimi mimi nakumbuka nilikuwa niko Ruvuma. Ruvuma nilikuwa nimevaa suti yangu sijavaa socks. Kwanza mtu wa kwanza ambaye akunielewa. Hiyo picha imeanza nikiwa na na mamangu. Mama ananiambia, "Hii nini?" Unavaaje suruali bila socks? Kwa ni kitu ambacho uh, bado hakijaeleweka kwamba ni fashion au iko hivyo. E, na siku zote kitu ambacho hakijaeleweka huwa kinaleta mtafaruku. Kwa hiyo mimi niwaambie tu watu kama fashion ni f- iko poa na inasitiri na iko fresh tupige. Taarifa ya tuzo za Maranatha kwenye kategori ya outstanding new and promising nini minister uliipokea vipi kwangu mimi ili ilinipa ilinipa nguvu ya kuendelea ku, kufanya kazi zaidi ilinipa nguvu ya kuendelea kufanya kazi zaidi na of course nilifurahi for the first time naona na kuwa nominated si unajua kuna watu wengi wanaimba lakini ukiwa umepata privilege ya kupewa opportunity kama hiyo weza utashinda au hutashinda. Aili mradi ulikuwa katika wale wanaoshindana. Na wewe utakuwa tu kwenye position fulani. Kwa inakupa nguvu na ilinipa nguvu mimi. Paka sasa inanipa nguvu ya kuendelea na watu wanani support. Sasa hivi kumekuwa kuna ishu moja napenda kuuliza waimbaji wengi wa injili wakiwa wanafika hapa uh, kwenye Masanja TV kwa kupiga nao story mbalimbali. Wasanii wengi wa muziki wa injili wanaokuja, wanaochipukia, wanatoka kwenye kusudi. Yaani wengi wanaimba zile nyimbo za, ku, za kuhamasisha, ku, 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 kuelimisha watu lakini hawalengi eh, ile, ile, ile nguzo ya ya, kum, ya, 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 kumre, ya kumfanya mtu aokoke na kumrejea Kristo kwa bwana na makozi wa maisha yake. Kwa kwa hii imekaaje mzee? Unajua unapokuwa unaongelea kusudi na unapokuwa unaongelea wito mkuu wa Yesu Kristo ni vitu viwili tofauti. E, kusudi la Mungu kwa mwanadamu ni pana sana. Ni pana sana. Kusudi la Mungu lina vitu vingi sana 
na labda niseme tu labda wito mkuu wa Yesu Kristo kwa kila aaminie ni kuwafanya mataifa wawe wanafunzi wake uh, na siku zote mimi nasema mimi siwezi kumpangia mtu aimbe nini yani ukiniona mimi nafanya kitu fulani uh, lazima ukiona ukiona hakina impact ama hakiendei wito mkuu wa Yesu Kristo hapo ndo lazima tuwe na maswali lakini wito mkuu wa Yesu Kristo ni huo ukiona unafanya huduma yako na unachokipata ni umaarufu tu umeona ile unapata fame unapata hela unaenda kulala watu wengine okay hela ni nzuri sana lakini unapata fame unapata hela unaenda kulala watu wakikuona wanakuwa tu excited na wewe hakuna impact yoyote kwenye maisha ya watu then hapo lazima ujiulize maswali mengi sana lakini ukiona kitu unachokifanya kinaleta impact kubwa na watu wanampokea Kristo watu wanabadilishwa maisha ujue what you are doing is right kwenye utunzo nyimbo zako vitu gani unazingatia unalitanguliza neno zaidi roho mtakatifu ambaye ndio neno mwenyewe ama una, unatunga kwa kuangalia nyakati na wa, kuna jambo gani limetokea ili kuendana na wakati huo Masanja Television We do gospel